que las chicas hoy día vamos a tener una actividad de pottering, es decir, de cerámica. Ustedes van a ver mi creatividad desbordando. Ustedes saben que soy creativa, ¿verdad? ¿Verdad? Les cuento que hace un friazo. Mami, tú te mueres. Me te frío. Mira, no sé si le mostré a mi mamá. Las burbujitas están congeladas. ¿Te acuerdas que usamos esto de, de la boda? Entonces estamos en camino al fondo. Al, al lugar de mi para hacer los cambios. ¡Qué frío! Y al llegar al lugar, lo primero que tuvimos que hacer fue escoger lo que vamos a pintar o decorar. Había una variedad de ellos, desde cosas para decoración hasta cosas para la cocina. Entre ellos había también alcancías, eh, hay uno ahí como ven en el video, tipo robot, tipo gatito, tipo búho, tazones, platos, contenedores para poner lo que tú quieras y muchas otras cosas más. Y esa es la forma que se ven antes de que se pinten cada uno de ellos todo blanco, tú añades el color que deseas. Y muchos de los diseños que hemos visto anteriormente en los estantes se crean a través de estos moldes. Es un líquido que se pone en cada uno de ellos y que sale como producto a algunos de estos. Aquí están los de color blanquito, esos son los llamados huevos de pascua. Y yo finalmente decidí por la canastita para poner unos dulces. Lo estoy decorando con florcitas. Y Jeremías escogió esta tacita para que tome su café. Y bueno, los demás habrán escogido un caballito con su jinete. Ahí está Jonathan pintando un tazón. Ahí vemos las florcitas. Estoy filmando. <risa> ah, eso está bonito, esa rosa. Mm, es y así es como se ve mientras lo vas pintando, como si fuesen colores opacos. Pero en realidad el producto final va a salir algo muy distinto, con mucho más brillo, mucho más color. Que les voy a mostrar, que se los voy a mostrar al final del video, cómo han quedado. muy claro, pero la decoración en este modelito ha sido soplando burbujas. Después que se termina de pintar, hacer los diseñitos en la cerámica, se pasa ese líquido color verde sobre toda la cerámica. Y una vez que se ha pasado el líquido verde sobre las cerámicas, se va a esperar a que se seque. Creo que normalmente seca como 3-4 horas. Y lo van a pasar sobre el fuego para que tome su color original. No usualmente lo tendremos que recoger al siguiente día, pero nos dieron una cita para tres días después porque tenían otros pedidos que hacer primero. Y hubo un pequeño incidente donde el líquido verde se desparramó en la mesa. Y ahora vamos a ver cómo han quedado las cositas después de que se han pasado por el fuego. Y esas son dos tacitas que hicimos Jeremías y yo para mis papás que han cumplido 25 años de casados. Nos quedó súper cute. Y así es como quedó la canastita para poner los chocolates y dulces. En la parte de adentro he grabado la fecha de mi matrimonio para no olvidarlo. Porque soy súper mala recordando fechas. Y lo peor, no fue ni el 21 de julio, fue el 23. Así que esa fecha está mal. Y este es el vasito que hizo Jeremías de Superior en Everside. Entre otros objetos que hicieron los demás, tanto para la cocina.
cocino como para decoración. 